<laughs> Maafkan saya sekejap Subhanallah, tak apa Nisa <coughs> Uh, yakin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Kisah seorang wali Allah diceritakan dalam kitab Tasawuf Ini kisah benar seorang wali Allah daripada riwayat yang sahih Ketika dia sakit masya-Allah ketika dia sakit tenat dia sakit tenat lalu keluarlah suara dia umpama mengadu macam aduh 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 ha, macam tu lah macam mengadu lalu adalah anak muridnya kan anak murid kepada syekh kepada wali Allah ini datang ziarah lalu dia memberikan sedikit teguran kepada guru dia ni wahai syekh bukankah apabila kita ditimpa sakit kita jangan mengeluh wahai syekh kita jangan mengeluh kita uh, apa ni uh, uh, sakitkan adalah satu bentuk ujian Allah untuk membersihkan lalu yes. tahu tak uh, Lisa syekh ni jawab apa sesungguhnya tidak dikatakan mencintai Allah orang yang tidak me- menikmati ujian Allah Jawapan Syekh, orang alim dan wali Allah ini dia jawab Aku bukan mengeluh kerana sakit Aduh, aduh yang kita dengar tu Kita kalau sakit, aduh, aduh kan Sebab kita keluhkan sakit Tetapi rupanya keluhan dia tu adalah Menikmati sakit tu Aduh, oh. nikmatnya ha, Macam tu oh. Kita kan Lisa, mungkin kita tak mampu kalau sakit kepala Aduh, sedapnya sakit kepala kita tak mampu Lisa Kalau sakit badan Oh nikmatnya Kita mungkin tak sampai level yang Menikmati ujian Allah Subhanallah Kita menikmati nikmat Pemberian Allah Tapi nak sampai level Menikmati ujian Allah ni Masya Allah Orang yang Orang yang takwa, Orang yang beriman dengan hadis Nabi Antara hadis Nabi Yang Nabi sebut tentang Hikmah ujian Nabi sebut Subhanallah Nabi sebut Sesungguhnya Setiap kesedihan Setiap kebimbangan, setiap ketakutan, setiap kesempitan Bahkan setiap duri yang terkena pada tubuhmu Ini hadis yang Nabi yang sahih Walaupun duri itu kecil, kita terpijak alah sikit je Kan, pada orang mumin itu, lalu dia sabar, dia rada Melainkan dia akan menggugurkan dosa-dosanya Jadi bayangkan beginilah, kita sakit kepala Tapi benda ni alam raib, tak nampak dosa kita gugur Tapi bayangkan Isa Bayangkanlah sekiranya tengah sakit lalu kita sabar Kan sabar Kita penat Nabi sebut kepenatan pun kita penat Uruskan anak, uruskan rumah kan Lalu uh, contoh kita tengah menyapu, menyapu Mop, mop, mop Dan kita nampak do- dosa kita sedang gugur Plup, plup, plup jatuh, jatuh gugur Ataupun kan muka kita kan Nabi Nabi bayangkan orang melakukan dosa ni Nabi bagi gambaran Umpama uh, apa ni kertas yang putih Bila lakukan dosa ada satu titik hitam Bisa Bayang, kalau kita bayangkan itulah wajah kita agak-agak penuh tak bintik titik hitam dekat wajah kita Subhanallah. Penuh Lisa, penuh Kalau kita bayangkan sekali kita buat dosa kemudian ada titik hitam pada muka kita Sampai penuh mungkin dah tak ada tak ada tempat dah Lalu kita buat kerja rumah, penat dengan ikhlas Lepas tu nampak jatuh sikit titik hitam tu kan Kiranya kita boleh nampak dosa kita gugur Lisa Kita akan kuat menghadapi ujian Allah kita akan menikmati ujian Allah Kita akan menikmati sakit tu Kalaupun sakit awak, sabarnya awak Tak apa, it's okay Sebab Allah sedang gugurkan dosa saya Saya mengharapkan time saya pulang Saat saya pulang kepada Allah dan keadaan suci bersih Tidak ada dosa untuk dihisap Tidak ada dosa untuk diazab Dan mudah-mudahan saya masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab Sebab itu orang alim, orang soleh, wali Allah Bila ujian dia menikmati dia menikmati hujan melebihi dia menikmati kurniaan Allah Subhanallah hmm. Bahkan mereka bila lama tadi uji mereka menangis Lalu ditanya kenapa kamu menangis wahai syekh Kerana telah lama tubuh badanku tidak diuji dengan sakit Telah lama aku tidak diuji Dia tak minta hujan tapi dia menangis takut Adakah Allah tidak menghantarkan bentuk-bentuk menyucikan diri kalau kapit rumah kita kotor kan Lisa, kita akan letak pada pagar contohnya Lepas tu kita pukul, pukul, pukul kapit tu Tujuan apa? Mengeluarkan kotoran daripada kapit Begitu juga diri kita, bila kita kotor, Allah bersihkan kita Allah pukul, pukul dengan ujian Tapi dengan syarat kita kena rata, kita kena sabar Kalaulah Allah buka hikmah daripada ujian tu kan Lisa Kita akan bersyukur kepada Allah Terima kasih ya Allah, engkau pukul aku dengan ujian ni Engkau pukul aku dengan musibah ni ya Allah Sebab akhirnya kita menjadi bersih daripada dosa Tapi ini alam gaib tak nampak Hanya orang yang beriman Orang yang soleh Yang yakin dengan janji Allah Dengan yakin, hadis Nabi Yakin dengan apa? Uh, rahmat dia Rakin, uh, Yakin dengan Maafkan saya sekejap 
Subhanallah tak apa Lisa. Hmm. Uh, yakin Ar-Rahman Ar-Rahim. Nak yakin hmm. banyak yang hmm. yang dia punya saya banyak baca dekat apa uh, dekat buku buku agama yang kadang-kadang kita terlupa dengan um, mercy ya uh, mercy dia apa uh, rahmat dia rah uh, dia, uh, Allah is the most merciful dia kata masya-Allah kita kadang-kadang macam saya ma- macam uh, orang kata terkesan sebab kadang-kadang kita, macam kita ni punya cuba ni, cuba punya cuba nak buat amalan-amalan eh, bukannya benda tu tak elok bukan tapi perspektif kita, keimanan kita, ketakwaan kita perlu beringat bahawa punyalah merciful, punyalah merciful bayangkan bila kita bukan dalam kedudukan minta ampun pun ada cara-cara di mana dosa-dosa kita dihapuskan kita pening ha, Ustazah cakap oh, kita pening pun Allah gugurkan dosa-dosa kita sikit Masya Allah itu pepap ha, kan dia, dia, dia apa terkena duri gugur sikit itu ya, macam apa tu <laughs> subhanallah Isa Allah sayang sangat kita Allah mencipta banyak sebab hmm. untuk gugurkan dosa kita. Kamu letih, hmm. kamu sabar, Allah gugurkan dosa.